പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗത്തുള്ള പ്രോസസ്സർ പോർട്സ് പ്രൈമറി മെമ്മറി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റാമും അതിൻ്റെ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റും ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈസും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഭാഗത്ത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ലാംഗ്വേജ് പ്രൊസസ്സറും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കീബോർഡും അതേപോലെ മോണിറ്ററും ആ ക്യാബിനറ്റും റാമും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വസ്തുക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ടു മേജർ കമ്പോണൻസ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിലെന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാധ്യമം ഹാർഡ്വെയർ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് വിസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ദൃശ്യമായ ഭൗതികമായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ബിക്കോസ് അത് വിസിബിൾ ആയൊരു വസ്തുവാണ് ഫിസിക്കലി അവൈലബിൾ ആയൊരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ സോ പ്രോസസ്സർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ മെമ്മറി അനുബന്ധ ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുക എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം മതിയാവില്ല ആ ഹാർഡ്വെയറുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദർ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കിടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് എനിവേ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോംസ് എ യൂസബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അടിസ്ഥാനപരം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സി പി യു ആണ് സി പി യുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രോസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും സി പി യു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ എന്ന് എന്ന പേരിലും അതിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മസ്തിഷ്കമാണ് സി പി യു പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ ഈ ഒരു പെട്ടിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തെറ്റാണ് ഇതൊരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഒരു പെട്ടിയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് സി പി യു എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മദർ ബോർഡിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലിപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വസ്തുവാണ് സി പി യു പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുഷ്വലി പ്ലഗ് ഇൻ ടു എ മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിലാണ് സാധാരണ സി പി യു ഉണ്ടാകുക ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി പി യു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻ്റർ കോർ ഐ ത്രീ കോർ ഐ ഫൈവ് കോർ ഐ സെവൻ അതേപോലെ എ എം ഡി കോർ കോർ എക്സെട്ര ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോണിനും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെതായ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കമ്
മറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിലും ഓഡിയോ ഡിവൈസുകളാണെങ്കിലൊക്കെ മദർ ബോർഡിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മദർ ബോർഡ് ഈസ് ദ ലാർജ് പ്രിന്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ടു വിച്ച് ഓൾ ദി മേജർ കമ്പോണൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രോസസേഴ്സ് ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊസസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് മദർ ബോർഡ് തീർച്ചയായും ഈ മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെറിഫറൻസ് പെറിഫറൻസ് ആർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് ആവാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആവാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജുകളാവാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളാവാം അങ്ങനെയുള്ള പുറമെ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെറിഫറൻസ് ഈ പെറിഫറികൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മദർ ബോർഡിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് പോർട്ട്സ് പോർട്ട് വഴിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇവയൊക്കെ പോർട്ടുകളാണ് ഇത് പി എസ് ബാർ ടു പോർട്ട് എന്ന് പറയും ഇവിടെ യു എസ് പി പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാൻഡ് പോർട്ട് കാണാം ഡിജിറ്റലിന്റെ പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പെറിഫറൻസ് ഡിവൈസസ് പെറിഫറൽ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മദർ ബോർഡ് ത്രൂ പോർട്ട്സ് പെറിഫറൽ ഉപകരണങ്ങൾ പോർട്ടുകൾ കൂടിയാണ് മദർ ബോർഡുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് പോർട്ട്സ് ഓൺ ദി മദർ ബോർഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മദർ ബോർഡിലെ പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം സി ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് യു എസ് ബി യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്നാണ് യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം വേഗതയാണ് അതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഈസി ആഡ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യു എസ് ബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് യു എസ് ബിയുടെ പ്രത്യേകത യു എസ് ബി സാധാരണ കീബോർഡ് മൗസ് പ്രിന്റർ സ്കാനർ മറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഡിവ ഡ്രൈവുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പോർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യു എസ് ബി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യു എസ് ബികൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ യു എസ് ബിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മുൻ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച യു മൗസും കീബോർഡും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പോർട്ടാണ് പി എസ് ബാർ ടു പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ചില ലാപ്ടോപ്പുകളിലും അതേപോലെ മിക്കവാറും ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളിലും കാണുന്ന പോർട്ടാണ് ഈ യു എസ് ബി പോർട്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിന് പകരം നമ്മൾ കീബോർഡും മൗസും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടാണ് പി എസ് ബാർ ടു പോർട്ട് ഇതിൽ ഇത് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഈ പച്ച മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടാണ് വി ജി ഒ വി ജി എ പോർട്ട് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക് അറേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വി ജി എ പോർട്ട് ഇസ് നോർമലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് മോണിറ്റർ ഫോർ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ടർ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മോണിറ്ററോ പ്രൊജക്ടറോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ട് വി ജി എ പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോർട്ടാണ് ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇന്റർഫേസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ലാപ്ടോപ്പിന് പ്രൊജക്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും പി ജി എ പോർട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വീഡിയോ ആൻഡ് മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ ഓവർ എ സിംഗിൾ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ടി വിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഈ ഒരു പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടാണ് ഓഡിയോ പോർട്ട് ഓഡിയോ പോർട്ട് ഓഡിയോ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് മൈക്രോഫോൺ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓഡിയോ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓഡിയോ ഇൻ ഓഡിയോ ഔട്ട് അതുപോലെ സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡി മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ സാധാരണ ഓഡിയോ പോർട്ട് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ലാൻഡ് പോർട്ട് സി ഇതാണ് ലാൻഡ് പോർട്ട് ഈ ലാൻഡ് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക കേബിൾ ആർ ജെ 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോർട്ടാണ് പാരൽ പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് മാറ്റ് സ്പ്ലിൻഡർ പോലെയുള്ള പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് പാരൽ പോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ടിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സെവറൽ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പാരൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സീരിയൽ പോർട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഓർ സ്കാനേഴ്സ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പാരൽ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പോർട്ടിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ യു എസ് ബി പോർട്ടിന്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടാണ് യു എസ് ബി പോർട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ വേഗതയും ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും യു എസ് ബി പോർട്ട് വഴി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പവർ സപ്ലൈയും സപ്ലൈ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുമ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിൻ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പിന്നെ പോർട്ടുകൾ കാണും സി പി എസ് ബാക്ക് ടു പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നീല പച്ചയാണെങ്കിൽ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതാണ് പാരൽ പോർട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാരൽ പോർട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സീരിയൽ പോർട്ടാണിത് വി ജി എ പോർട്ടാണിത് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ യു എസ് ബി പോർട്ടുകളാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഓഡിയോ പോർട്ട് കാണാം ലൈൻ ഇന്നും ലൈൻ ഔട്ടും ഓഡിയോ ഔട്ടും മൈക്രോഫോണും ചാക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോർട്ടുകൾ നോർമലി കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളും മെമ്മറി ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളാണ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോസസർ സി ഐ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസറിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ പ്രോസസർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദർ ബോർഡിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേസ് ആണിത് ഈ മദർ ബോർഡിലെ ഈ ഫാനിനുള്ളിലാണ് ഇത് സാധാരണ ഈ പ്രോസസർ കണക്ട് ചെയ്യാറ് ഈ മദർ ബോർഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത പോർട്ടുകളാണ് ഓക്കെ യു എസ് ബി പോർട്ടുകളാണ് ഓഡിയോ പോർട്ടുകളാണ് ഇത് ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് മെമ്മറി മെമ്മറിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ഇത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് റാം ഇതൊരു മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ദാറ്റ് പ്രൊസസർ ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മെമ്മറിയാണ് റാം ഓക്കെ പ്രോസസർ അതായത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും റാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അതായത് റാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇത് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ സി പി യു മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റാം അതായത് പ്രൊസസറിലേക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും റാമിലെത്തിയിരിക്കണം റാമിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് പ്രോസസറിലേക്ക് സി പി യുവിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അത് കടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടന്റ് ഓഫ് റാംസ് ആർ ലോസ്റ്റ് വെൻ പവർ ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് അതായത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാമിലെ കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ആവും റാമിന്റെ സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാമിന്റെ സ്പീഡ് അളക്കുന്നത് ഹെഡ്സിലാണ് എച്ച് സെഡിലാണ് എന്താണ് റാമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റാമിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കറന്റ്ലി ബീങ് യൂസ്ഡ് നിലവിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിലവിൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ റാമിൽ ഉണ
டச் பேட் மைக்ரோஃபோன் ஸ்கேனர் பயோமெட்ரிக் சென்சர் ஸ்மார்ட் கார் ரீடர் இதொக்கே இன்புட் யூனிட்டுகளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் തീർച്ചയായും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് പ്രിന്റേഴ്സ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റേഴ്സ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ആണ് പ്രിന്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയാം പ്ലോട്ടേഴ്സ് വലിയ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസ്തുക്കൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ ആധുനിക കാലത്തെ പ്രിന്റർ ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ ഓഡിയോ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഡിവൈസസ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകളാണ് സി ആർ ടി എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി ഒ എൽ ഇ ഡി പ്ലാസ്മ അതേപോലെ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഒ എൽ ഇ ഡി ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രിന്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ് ഡോക്ടോമാറ്റിക്സ് പ്രിന്റർ ഇൻജെറ്റ് പ്രിന്റർ ലേസർ പ്രിന്റർ തെർമൽ പ്രിന്റേഴ്സ് ഇത്രയും പ്രിന്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഭാഗം ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മുടെ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് മറ്റെല്ലാ വേസ്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെ ലോകത്ത് വലിയ ഭീഷണിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യത്തിനെയാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിസ്കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇല എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എനി ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലും പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് റീയൂസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് റീയൂസ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂസ് ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിനോ പരിഷ്കരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗത്തെ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീയൂസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീസൈക്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം എ പ്രൊഡക്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ഒറിജിനലി സേർവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് നിലവിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തു വാക്കി അതിനെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് റീസൈക്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് കൊഴിച്ചിടലാണ് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇൻസർനേറ്ററുകളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസർമേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ റീസൈക്കിൾ ലാൻഡ് ഫിൽ ഇൻസർനേഷൻ ആൻഡ് റീയൂസ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളൂ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ
operating system. It is the first program to be loaded from hard disk in the computer and it resides in memory till the system is shut down. And that is what the computer on IR, computer shut down on the very computer on I can in the model, computer shut down on the very RAM in the Ramayana program on operating system. It acts as a resource manager of the computer system. Computer and LR resource will be in the end operating system and churiki paranyal operating system illa de computer illa and the number of the other pradana pata operating system of examples on uh, operating system examples on DOS, Windows, DOS pregal the view is in the disk operating system, Windows, Unix, Linux, Mac OS, Solaris, Android, the Kia number. Ubuntu is the Linux in the version at the Kanavana. It's okay. Pradana Pata operating system examples. In the Kayana operating system, the functions in the Churinga Ruka list here. It is the resource manager. A computer in the Pradana Pata resource is process, memory, file, device. It is the manager of computer in the operating system function. It manages processes. It manages memory, it manages file, it manages devices, it manages everything, it manages computer resources. So it is the manager, it is a resource manager of computer system. Without operating system, there is no computer. So Nirbana Maritam computer and diary can or software on operating system. Matiru system software on language processor. Namakariya, computer propertanangal chain of the Kudukun and the Shangal Kansericha. I am going to the computer and computer. I am going to go to the computer. High level language, assembly language, machine language. This is a computer. I am going machine language. I am going to go to the computer. 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 I am going to go to the Language processor translate program written in high level language or assembly language into its equivalent machine language. Language processor high level language you know, assembly language you know, the program in a machine language like a martino and the language processor and a duty. I'm going to match on the car in a nirbana mayam computer and a little manasala and the language in a machine language like a martino and the other language process in the program but a classification. Uh, moon and assembler, compiler, interpreter. Then assembler number focus area lingulum. A report of the governing and would put the other. If a high level language in the other number program is the ingle, other computer like a matam and be in the compiler and interpreter. Now, machine assembly language learner. Assembly language is a program that is a computer 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 that is a assembly language to machine language compiler and interpreter translate high level language to machine language computer that is a 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 machine language is a computer that is a computer that is a Okay, interpreter on a line by line at an martin other. It translates high level language program into machine language line by line. But C plus system C OK compiler language on basic Pragala the programming language are basic or interpreting language on the Lagarim slap. But you look at the compiler on the chi high level language in a program in a machine language like a martin board. Interpreter one by one eye line by line at an high level language lady in the program in a Machine language like Martin. Idana, compiler and interpreter Namula with Yasa. Okay, now, language person the inputs in a public in the very source program in them, other output are written in an object code, a language machine code on a Vilika. Avasanamai, Namakiru, or chapter, the word Namal in the theory class, Avasanamai Namaka Sarsian, or the focus serial Sarsian, or the free and open source software. Sir. Free and open source software on the Shikana, a software which gives the user. Freedom to use, copy, distribute, examine, change, and improve the software. One software or user can get the idea. That is very easy. That material to copy, to do, that is very easy. That is the only one who can make it. That code is just a matter of getting the new robot to the software. That is the only one who can do that. One software can be used by the user. That software is free. 
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോഡും അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജിംബ് അതേപോലെ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് പോലെയുള്ള ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിബർ ഓഫീസ് പോലെയുള്ള പി എച്ച് പി പോലെയുള്ള എന്താണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫ്രീഡം ആണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം സീറോ മുതൽ ഫ്രീഡം ത്രീ വരെ ഫ്രീഡം സീറോ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തരുന്നു ഫ്രീഡം വൺ ആണെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ടു സ്റ്റഡി അതുപോലെ ഫ്രീഡം ടു ആണെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് കോപ്പീസ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രീഡം ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് റിലീസ് നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അത് മറ്റൊരു വേർഷൻ ആക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീഡം ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എന്തായാലും മാക്സിമം മാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയയും ഇതിന്റെ പിന്നാലെയായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയകളും കാണുക മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാ